ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി പുതിയൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നും അതിനെ നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നും പഠിക്കാം പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എൻ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ ന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിൻഡോയാണ് ന്യൂ ഡോക്യുമെന്റ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലാണ് നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കിനനുസരിച്ച് ഡോക്യുമെന്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നെയിം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയാണ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാർഡ് എന്ന നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ പ്രീസെറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ ഫയൽ സൈസുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡിഫാൾട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സൈസ് യു എസ് പേപ്പർ ഇന്റർനാഷണൽ പേപ്പർ ഫോട്ടോ വെബ് മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിയോ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവയിൽ ഓരോന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അതിനനുസരിച്ച് താഴെ ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ വിട്ട് ഹൈറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയവ ചേഞ്ച് ആകുന്നതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ യു എസ് പേപ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വിട്ട് ഹൈറ്റ് എന്നിവയുടെ ചേഞ്ച് ആയി അതേസമയം ഇന്റർനാഷണൽ പേപ്പർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയതായി കാണാം അതിന് താഴെയായി നമുക്ക് സൈസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേപ്പർ സൈസുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് എ സിക്സ് എ ഫൈവ് എ ഫോർ എ ത്രീ ബി ഫൈവ് ബി ഫോർ എന്നിങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേപ്പർ സൈസുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഒരു പേപ്പർ സൈസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിട്ത്ത് എന്ന കോളത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ വിട്ത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ വിട്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പിക്സൽസ് ഇഞ്ചസ് സെന്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ പോയിന്റ്സ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇഞ്ചസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്റിന് ആറ് ഇഞ്ച് വിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആ ഡോക്യുമെന്റിന് നാലിഞ്ച് ഹൈറ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എന്ന കോളത്തിൽ ഫോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് താഴെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും നാം വിവിധ വർണ്ണബിന്ദുക്കളാലാണ് ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജിന്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് ഏരിയയിലുള്ള വർണ്ണബിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണത്തെ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ റെസൊല്യൂഷനിലൂടെയാണ് ഒരു ഇമേജിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് പ്രിന്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് മുന്നൂറ് പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് റെസൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ വീഡിയോ വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് സെവന്റി ടു പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് റെസൊല്യൂഷൻ ആയാലും മതിയാവുന്നതാണ് നാം ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിന്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായതിനാൽ ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക റെസൊല്യൂഷന് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും പിക്സൽസ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് താഴെയായി കളർ മോഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കളർ മോഡുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ബിറ്റ് മാപ്പ് ഗ്രേ സ്കെയിൽ ആർ ജി ബി സി എം വൈ കെ ലാബ് കളർ എന്നിവ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗ്രേ സ്കെയിൽ എന്ന കളർ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ
tool palette foreground color background color ennengane rendu options gal kaanvan sadikkum adilulla background color aanu ivide background color ennu uddheshikkunnathu transparent ennu uddheshikkunnathu document transparent aayitte namukku lebhikkunnathu namukku ippol white color select cheya adinu thaaye advanced options namukku kaanvan sadikkum adil color profile namukku ivide onnu select cheyavunnathu ivide vivida tharathulla standard color profile gal namukku lebhyamaanu naam ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളർ മോഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കളർ പ്രൊഫൈല് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ജി ബി കളർ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കളർ പ്രൊഫൈല് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അതിന് താഴെ പിക്സൽ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് നാം വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പിക്സൽ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഡി വി എൻ ടി എസ് സി ഡി വി പാൽ വൈഡ് സ്ക്രീൻ പാൽ വൈഡ് സ്ക്രീൻ അനമോർഫിക് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പിക്സൽ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പിക്സൽ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെന്റിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതേ സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സേവ് പ്രീസെറ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സെറ്റിംഗ്സ് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായി സേവ് പ്രീസെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രീസെറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പ്രീസെറ്റ് നെയിം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് നാം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് വിട്ട് ഹൈറ്റ് എന്നിവയാണ് അതായത് സിക്സ് ഇഞ്ച് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇഞ്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ സേവ്ഡ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് നാം ഇവിടെ ഈ സെറ്റിംഗ്സ് സേവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കളർ മോഡ് ബിറ്റ് ഡെപ്ത് കണ്ടന്റ് പ്രൊഫൈല് പിക്സൽ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്നിവയിൽ ഏതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഈ സേവ് ചെയ്യുന്ന പ്രീസെറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണ്ട എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിആക്ടീവ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പ്രീസെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നാം സേവ് ചെയ്ത സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇഞ്ചസ് എന്ന ഡോക്യുമെന്റ് പ്രീസെറ്റ് ഇവിടെ പ്രീസെറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വന്നതായി കാണാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പുതിയ ഡോക്യുമെന്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ന്യൂ ഡോക്യുമെന്റ് ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ ഇവിടെ മിനിമൈസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും മാക്സിമൈസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ മാക്സിമൈസ് ആയ ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ മാക്സിമൈസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് പഴയ രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ക്ലോസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇമേജ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് സൈസ് ക്യാൻവാസ് സൈസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇമേജ് സൈസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഇമേജ് സൈസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ ഈ വൈറ്റ് പോർഷനിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ മുഴുവനായും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇമേജ് സൈസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇമേജ് സൈസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ ഓൾട്ട് കൺട്രോൾ ഐ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഇമേജ് സൈസ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനാ ഇമേജ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇമേജ്
constraint proportions എന്ന option click ചെയ്ത് deactivate ചെയ്താൽ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ആ chain ന്റെ സിംബൽ ഇവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതായി കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റും വിട്ടും പ്രൊപ്പോർഷനലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ചെയ്ത ശേഷം വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യ പ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് മുഴുവനായും അതായത് ഇതിന്റെ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ചേഞ്ച് ആയതായി കാണാം ഇനി ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ക്യാൻവാസ് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്യാൻവാസ് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇമേജ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ക്യാൻവാസ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ ഓൾട്ട് കൺട്രോൾ സി എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക ക്യാൻവാസ് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കളർ ഒഴികെ ഉള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ ക്യാൻവാസ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് സൈസ് സെറ്റിംഗ്സ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കറണ്ട് സൈസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള സൈസ് കാണാവുന്നതാണ് അതായത് വിത്ത് സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ഹൈറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഇനി നമുക്ക് ന്യൂ സൈസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമുക്ക് പുതിയ സൈസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വിത്ത് ഹൈറ്റ് എന്നിവ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് ചേഞ്ച് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിന് താഴെ നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കളർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് നാം ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഹൈറ്റിന് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഏത് കളറ് ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രേ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് അതർ എന്ന ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയി വരുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ക്യാൻവാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കളർ എന്ന വലിയൊരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ ക്യാൻവാസ് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഹൈറ്റ് മുമ്പ് ഫോർ ഇഞ്ചസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാം ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഫോർ ഇഞ്ച് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ഇപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന വൺ ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ കളർ ബ്ലൂ കളർ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെന്റിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇമേജ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഇമേജ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നയന്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് നയന്റി ഡിഗ്രി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആർബിറ്ററി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസിനെ നയന്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നയന്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാൻവാസ് നയന്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭാഗം റൈറ്റ് സൈഡിലും വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇമേജ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഇമേജ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ
നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇമേജ് എന്ന പേരിൽ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാർഡ് ടു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വർക്ക് സ്പേസിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്നിലധികം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതായത് വർക്ക് സ്പേസിൽ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ് ഒരേ രീതിയിൽ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാറിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന പേരിലൊരു ഐക്കൺ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വിവിധ രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഇമേജിന്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ടു അപ്പ് എന്ന ഈ മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ടു അപ്പ് എന്ന മെതേഡിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അറേഞ്ച് ആയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടു അപ്പ് മെതേഡിന്റെ മറ്റൊരു ടൈപ്പും ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ നേരെ താഴെ ആയിട്ട് അടുത്ത ഡോക്യുമെന്റ് അറേഞ്ച് ആകുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഓരോ ഡോക്യുമെന്റ്സും വിവിധ രീതിയിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷനും നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇതേ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെ നമുക്ക് വിൻഡോ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്താലും കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ടൈൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇതേ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ആയി കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടിൻ വിൻഡോ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെതേഡിൽ ഓരോന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതേ രീതിയിൽ പല സൂമിൻ ലെവലിലാണ് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സൂമിൻ ലെവലും മറ്റും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് വിൻഡോ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ അറേഞ്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ മാച്ച് സൂം എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നാം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അതേ സൂമിംഗ് ലെവലിൽ നമുക്ക് മറ്റു ഡോക്യുമെന്റും അറേഞ്ച് ആകുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം ആദ്യം ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അതേ സൂമിംഗ് ലെവലിലേക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡോക്യുമെന്റും മാറിയതായി കാണാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് സ്പേസിൽ എത്ര ഡോക്യുമെന്റ്സ് നാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നോ അത്രയും ഡോക്യുമെന്റ്സും നമുക്ക് ഈ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ആ ഡോക്യുമെന്റ് സൂമിൻ ലെവലിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആകുന്നതായി കാണാം അതേപോലെ തന്നെ നാം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ സൂം ലെവൽ എന്നിവ എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ വിൻഡോ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അറേഞ്ച് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ മാച്ച് ആൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന വിൻഡോയുടെ അതേ സൂമിംഗ് ലെവൽ ലൊക്കേഷൻ എന്നിവയിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇമേജും തനിയെ മാറിയതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവയെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം ഈ അറേഞ്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ വിവിധ മോഡിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാറിൽ സ്ക്രീൻ മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്രീൻ മോഡ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡ് വിത്ത് ബിനു ബാർ ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്രീൻ മോഡിലായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുന്നത്
നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നതിനായിട്ട് കീബോർഡിൽ എഫ് എന്ന ബട്ടണോ എസ്കേപ്പ് എന്ന ബട്ടണോ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും നമുക്കിപ്പോൾ ഫുൾ സ്ക്രീൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം മെസ്സേജിൽ കണ്ട രീതിയിൽ പാനൽസ് എല്ലാം ഹെഡൻ ആയിട്ട് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിനായിട്ട് കീബോർഡിൽ എഫ് എന്ന ബട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് എന്ന ബട്ടനോ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പഴയ രീതിയിലേക്ക് വർക്ക് സ്പേസ് എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് പല മോഡിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയും നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ ഓപ്പൺ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഓ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഓപ്പൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ലുക്ക് ഇൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇമേജ് ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മൈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മൈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് മൈ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാം സാമ്പിൾ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന ഒരു ഫോൾഡർ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇമേജസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കത് പ്രിവ്യൂ കാണുന്നതിനായിട്ട് ആ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് അതിന്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് യു മെനു എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തമ്പിനൈൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓപ്പൺ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നാം ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് മറ്റൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് പ്ലേസ് എന്ന കമാൻഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനായി ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ പ്ലേസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പ് ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇമേജ് ഇവിടെ ഒന്നും ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ മൈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മൈ പിക്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിലുള്ള ഫോൾഡർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തമ്മിനെ വ്യൂ കാണാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പ്ലേസ് എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഇമേജ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ആയിരിക്കുന്നത് നാം മറ്റൊരു ഇമേജ് ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് പ്ലേസ് എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്യുമെന്റിനുള്ളിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് എന്ത് വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഏത് റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ളതായാലും നാം ഏത് ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നോ ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് ഓപ്പൺ ആകുക ഇനി നമുക്ക് സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഒരു ഇമേജ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്കാനർ വേണ്ട വിധം കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്കാനർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇനി ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ആ ഓപ്ഷനുകളിൽ നമുക്ക് നാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കാനറിന്റെ
അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വിൻഡോയിൽ നാം സ്കാനറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജ് പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇമേജിന്റെ പ്രിവ്യൂ സ്കാനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മൗസിന്റെ കർസർ ഒരു ക്രോസ് ആകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതായി കാണാം നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന്റെ ഏത് പോർഷനാണ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഏരിയ നമുക്ക് അതിന്റെ നടുഭാഗത്തായി ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഡ്ജിലേക്ക് മൗസ് കർസർ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിന്റെ ജനറൽ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ സ്കാൻ പേജ് ഫോർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പേപ്പർ സോഴ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനെ ലഭ്യമുള്ളൂ അതിന് താഴെയായി നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിന്റെ വിവിധ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എഡിറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഫാക്സിംഗ് ഫില്ലിംഗ് ഓർ കോപ്പിയിങ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ കളർ ഡോക്യുമെന്റ് കളർ ഡോക്യുമെന്റ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗുകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അവയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണമുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ കസ്റ്റം എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്കാൻ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമുക്ക് സ്കാൻ മോഡ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ട്രൂ കളർ ഗ്രേ സ്കെയിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് കളർ സ്കാനിങ്ങിനായിട്ട് ട്രൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിനാണെങ്കിൽ ഗ്രേ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്നീ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ കളർ ട്രൂ കളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സ്കാനിങ് റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പ്രിന്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ മിനിമം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡി പി ഐ എങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് ഡി പി ഐ ആയാലും മതിയാകുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ സെവന്റി ഫൈവ് ഡി പി ഐ മുതൽ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി പി ഐ വരെ റെസൊല്യൂഷനിൽ സ്കാനിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡി പി ഐ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോളത്തിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തും റെസൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം സൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വിവിധ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസുകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ബിസിനസ് കാർഡ് ബി ഫൈവ് എ ഫോർ ലെറ്റർ ഫൈവ് ഇന്റു സെവൻ ഫോർ ഇന്റു സിക്സ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സൈസുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയായുള്ള കോളത്തിൽ നമുക്ക് വിട്ട് ഹൈറ്റ് എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തും നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസ് പേജ് സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇഞ്ചസ് സെന്റിമീറ്റർ പിക്സൽസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇഞ്ചസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം സേവാസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ സെറ്റിംഗ്സ് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതിനായി സേവാസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ സേവ് സ്കാൻ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെറ്റിംഗ്സ് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പേര് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കാർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നാം മുമ്പ് കണ്ട സെറ്റിംഗ്സിൽ കാർഡ് എന്ന ഒരു പേര് കൂടെ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ സൈസിൽ ഇമേജ് സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഈ കാർഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും അതിന് താഴെയായി റിമൂവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് നാം ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ സെലക്ഷനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇവിടെ ഗാമ ഷാർപ്പ്നെസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇമേജിന്റെ ഗാമ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചാനൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ആർ ജി ബി കളർ മോഡിലുള്ള ഇമേജ് ആണ് ആയതിനാൽ ഇവിടെ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എന്നീ മൂന്ന് ചാനലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഗാമ താഴെയുള്ള ഈ സ്ലൈഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗാമ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഷാർപ്പ്നെസ് ഈ സ്ലൈഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ റീസെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗിലേക്ക് ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതിനുശേഷം ബ്രൈറ്റ്നസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടീവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇമേജിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സാച്ചുറേഷൻ ഹ്യൂ എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ സാച്ചുറേഷൻ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സ്കാനിങ്ങിന്റെ പ്രിവ്യൂ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിവ്യൂ ആണ് നാം ഇവിടെ സ്കാനർ സെറ്റിംഗ്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രിവ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സ്കാനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ സ്കാൻ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ സ്കാനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സ്കാൻ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്കാനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിൻഡോയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നാം സ്കാൻ ചെയ്ത ഇമേജ് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലോസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലോസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം സ്കാൻ ചെയ്ത ഇമേജ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഫയൽ മെനുവിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിലുള്ള സ്കാനിങ് ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാഗസിനുകളിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും മറ്റും സ്കാൻ ചെയ്ത് അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് നേരിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഡോക്യുമെന്റിനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം സേവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലുള്ള സേവ് എന്ന കമാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഫയൽ മെനുവിലുള്ള സേവ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എസ് എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സേവ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വിൻഡോ ആണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ സേവ് ഇൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും സേവ് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സേവ് ഇൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷന് നേരെ കാണുന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫയലിന് ആവശ്യമായ നെയിം നൽകാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഫയൽ നെയിം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫയൽ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കാർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഈ ഫയല് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ വിവിധ
അതുപോലെ തന്നെ ടാഗ ടിഫ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ വർക്ക് ഫയലായിട്ട് അതായത് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫോട്ടോഷോപ്പിന്റെ തന്നെ ഡിഫാൾട്ട് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് ഡി ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വെബിലേക്കും മറ്റും വേണ്ടി ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജേപക് ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് എന്നിവയാണ് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്ടിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രിന്റിംഗിന് വേണ്ടി ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് ടിഫ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് നാം ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ ടിഫ് ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ടിഫ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ടിഫ് ഫോർമാറ്റിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇമേജ് കമ്പ്രഷൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മാക്സിമം ക്വാളിറ്റിയിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇമേജ് കമ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട എങ്കിൽ ഇവിടെ നൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പിക്സൽ ഓർഡർ ഇന്റർലിയുടെ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബൈറ്റ് ഓർഡർ ഇവിടെ ഐ ബി എം പി സി എന്നത് ആക്ടീവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഫയല് സേവ് ചെയ്തതായി മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ സേവ് ചെയ്ത ഈ ഫയലിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്കോ സേവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിനായിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ സേവാസ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ മറ്റൊരു പേരിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സേവാസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ എസ് എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും നമുക്കിപ്പോൾ സേവാസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ മൈ ഡോക്യുമെന്റ്സിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നാം സേവ് സെറ്റിംഗ്സിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പഴയ ആ പേരിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നും ജേപക് എന്ന ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ജേപക് ഫോർമാറ്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇമേജ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പോർഷൻ കാണാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇമേജിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ ഈ സ്ലൈഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് സേവാസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി മനസ്സിലാക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ തന്നെ പല പേരിലോ പല ഫോർമാറ്റിലോ വിവിധ ലൊക്കേഷനിലേക്കോ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പുതിയൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നും അതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നും സേവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിവൈസ് സെന്റർ എന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകൾക്ക് വേണ്ടി നാം ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഡിവൈസസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസുകളിൽ ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും അതല്ലാതെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഡിവൈസ് സെൻട്രൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ അഡോബി ഡിവൈസ് സെൻട്രൽ സി എസ് ഫോർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും നമുക്ക് ഡിവൈസ് സെൻട്രൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനായി ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഡിവൈസ് സെൻട്രൽ എന്ന
അതിന് താഴെ ഈ മെനു ബാറും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡിവൈസ് സെറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമുക്ക് സാമ്പിൾ ഡിവൈസ് സെറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിന് താഴെയായിട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൊബൈൽ ഡിവൈസ് സെറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്രീൻ സൈസുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്ക്രീൻ സൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡിവൈസ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലായുള്ള ന്യൂ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ സൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ന്യൂ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് സൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതായത് കളർ മോഡ് പ്ലാസ്റ്റർ റെസൊല്യൂഷൻ കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് ടാർഗറ്റ് ഡിവൈസസ് ഡോക്യുമെന്റ് സൈസ് കളർ പ്രൊഫൈല് എന്നിവ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റിന്റെ കളർ മോഡ് ആർ ജി ബി കളർ മോഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ റാസ്റ്റർ റെസൊല്യൂഷൻ സെവന്റി ടു പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ സേവർ വാൾ പേപ്പർ കോളിംഗ് സ്ക്രീൻ ഇൻകമിംഗ് കോൾ റിസീവിംഗ് മെയിൽ സെൻഡിംഗ് മെയിൽ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൊബൈൽ വാൾ പേപ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വാൾ പേപ്പർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈസ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കസ്റ്റം സൈസ് ഫോർ ഓൾ സെലക്ടഡ് ഡിവൈസസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ വിട്ട് ഹൈറ്റ് എന്നിവ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിട്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള അത്രയും പിക്സൽസ് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യാനുസരണം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതിനായി ക്രിയേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് സൈസ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഡിവൈസസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് അഡോബി ഡിവൈസ് സെൻട്രൽ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്